Falar um pouquinho mais de economia, o dólar segue se valorizando e voltou a ultrapassar o euro. Hora de chamar a nossa analista de economia, Camila Abdelmalak. Oi Camila, boa noite. Por que, que a moeda europeia perdeu valor nesta segunda-feira? Boa noite, Lívia. Pois é, um movimento inédito. Nessa segunda-feira ficou mais barato para quem tem reais comprar o euro do que comprar o dólar. O dólar fechou na cotação comercial nessa segunda-feira em R$ 5,16, enquanto o euro fechou a R$ 5,13. O que a gente vem acompanhando desde o início do ano é um enfraquecimento do euro em relação ao dólar por uma questão de política monetária, do diferencial de juros entre as economias do bloco do euro e os Estados Unidos. A gente vê que desde o início do ano os Estados Unidos vêm com um processo de elevação de juros. Por lá a taxa de juros ela está num patamar entre 2,25 e 2,50, enquanto a região do euro, o Banco Central Europeu, promoveu a primeira elevação de juros em 11 anos, trazendo a taxa que era negativa em 0,50 para 0%. Então, essa resposta da perda de valor do euro em relação ao dólar está na política monetária. Fora isso, também tem a questão do risco de uma forte recessão econômica na região do euro, pela questão também relacionada ao conflito no leste europeu. A gente vem acompanhando toda aí a consequência no cenário econômico pela crise de abastecimento de gás. Hoje também foi noticiado no cenário econômico todas as questões envolvendo uma crise de abastecimento novamente envolvendo a Nord Stream. E a gente sabe que entra o período do inverno e tem toda essa vulnerabilidade da economia do bloco em relação à questão energética que coloca em dúvidas a capacidade de crescimento do bloco. Então a gente deve continuar vendo aí o euro enfraquecido em relação ao dólar, Lívia. Camila Abdelmalak, obrigada pelas informações, uma boa semana para você. Rodrigo Constantino, sua análise em relação a essa questão que envolve o dólar e o euro, no cenário que a gente está vivendo hoje, concorda com essas análises feitas agora pela Camila Abdelmalak? Concordo sim, veja, é, na verdade a situação do mundo todo não está muito tranquila. Né? É, é, um, é um concurso de feiura, se eu puder assim resumir o que acontece entre essas moedas. Por quê? Esses países todos estão muito endividados, os Estados Unidos estão com problemas sérios, recessão técnica com uma inflação elevada e uma dívida de 30 trilhões de dólares do governo federal. A Europa tem um problema estrutural gravíssimo que o welfare state, esse estado de bem-estar social, acabou produzindo nesses países todos. Então isso é uma coisa muito difícil de você realmente avaliar para onde correr. Os investidores ficam nesse impasse. E nesse cenário, Lívia, só acrescentaria que o Brasil ele se destaca aí como um bom polo para atração de investimentos. Não é por acaso né, que já tem é, bilhões, centenas de bilhões encomendados com as parcerias público-privadas, com as privatizações. Esse é o caminho. O Brasil aproveitar esse momento dessa dificuldade que o mundo todo desenvolvido está enfrentando e atrair os investimentos para cá.